大家好，欢迎来到丽丽厨房，我是丽丽。冬天是吃橘子的季节，但是橘子呢，直接吃很容易上火。今天就分享一个橘子非常好吃的做法，把鸡蛋液到橘子中，几分钟解橘，全家人早餐。做法比包子简单，比馒头好吃。一起来看看我是怎么做的吧。首先，我们准备一斤的这种砂糖橘。当然，如果没有砂糖橘的，可以用其他橘子来代替。我个人呢比较喜欢吃这种砂糖橘。我们先把橘子皮剥下来，剥好的橘子把表面的经络给它撕下来，因为这些经络吃到嘴里会发苦。剥好的橘子再把它放大碗中，全部剥好后，先放一旁备用。接着准备三个鸡蛋，把它倒小碗中。一斤橘子搭配三个鸡蛋，刚刚好。用筷子搅散，多搅拌一会儿。搅散后，再把鸡蛋液均匀的淋在橘子上，全部倒进来以后。再连同橘子一起到料理机中，盖上盖子，选择古树功能键，给它打成橘子汁尽量多打一会儿，打得越细腻越好。打好后，直接到大碗中，碗里边加四克酵母，加三十克白糖，促进酵母发酵。喜欢吃甜的，可以多放一些。用筷子搅拌均匀，搅拌至酵母溶解。搅匀后，再分次少量的加入300克普通面粉，边倒面粉边用筷子搅拌。用我这个方法和出来的面糊呢，没有颗粒感，吃起来会更加的细腻。所以面粉呢，一定要少烧的放。搅匀后，再倒下一次面粉。做搅拌成这样细腻粘稠、无颗粒状的面糊，搅拌的时候感觉阻力特别的大，像这样就可以了。再盖上保鲜膜，密封起来，放冰箱冷藏发酵一个晚上。第二天早上起来的时候，再准备十克红枣，把它放大碗中，再加入十克葡萄干，淋少许清水，把红枣和葡萄干打湿，再加二勺食盐。加勺食用碱，用手抓拌均匀，让每一个红枣和葡萄干都能裹上一层面粉。因为红枣和因为红枣和葡萄干表面都有一层褶皱，里面是藏污纳垢的好地方，只用清水洗很难清洗干净。这里加食用碱呢，食用碱有很强的去污能力，能把红枣和葡萄干褶皱里面的杂质和灰尘彻底的清洗干净。抓拌至感觉水特别浑浊，再倒上的清水，再把红枣和葡萄干好好的清洗一下，把表面的食用碱清洗掉。清洗一遍之后，控水捞出，再放另外一盆清水中，给它多清洗几遍，直到把清洗的水变得清澈为止。洗净后，控水捞出，直接放到案板上，再取出一把厨房剪刀。用剪刀把红枣剪成小块，把枣核去掉。全部剪好后，再用刀把红枣切成小块，也不用切得太碎，像视频中这样就可以。切好后，再和葡萄干一起剁一剁，给它剁得碎一些，尽量多剁一会儿，最后剁成这样的颗粒感就可以。再把它放入盘中，先放一旁备用。现在我们的蜜糊已发酵了一晚上，我们打开保鲜膜看看，看一下体积已经变大了很多，变得胖乎乎的。用筷子搅拌搅拌，顺着一个方向搅拌，把蜜糊里面的气孔排干净，这样做出来的面食呢才会松软。尽量多搅拌一会儿，里面的气孔排干净以后，再加入红枣和葡萄干，再加入十克左右的甜蜜豆，这样做出来会更好吃。继续用筷子搅拌均匀，让所有食材充分的混合在一起。我每天都在用心的加做菜。这个视频麻烦您帮忙点个免费的小红心，下次不会做还能找到我。
非常感谢大家的支持，搅拌均匀，像这样就可以了。先放一旁备用。定饼铛先不用开火，往里边倒少许食用油，用刷子刷均匀，底部和锅盖都刷上食用油，防止粘连。然后把面糊放入锅中，全部放进来以后，用铲子铺平铺均匀，给它摊成一个鸡蛋饼的形状。做这一步的时候呢，一定不要开火。如果开火的话，把底部烙糊了，上面我们还没有摊整齐。再盖上盖子，开上下火焖两分钟，把饼焖至定型。两分钟后，我们打开盖子看一看，看一下饼的表面已经变成这种金黄色了，说明饼已经定型了。再利用一个大一点的盘子帮助它翻一面，然后灌一下火。在上面放上两勺番茄酱，用刷子刷均匀，整个表面呢都给它刷上一层番茄酱，这样做出来的饼有酸酸甜甜的口感，会更加好吃。番茄酱刷好后，再撒上一层芝士碎，这样有浓浓的芝士奶香味，孩子可喜欢吃了。芝士碎我们可以多放一些，这样做出来的拉丝效果会更好，吃着会更香。芝士碎撒好后，最后再撒一些黑芝麻点缀一下，这样吃着会更香。然后沿着锅边淋少许清水，水量呢没过饼的三分之二处就可以了，这样可以防止把饼的底部烙糊了。然后盖上盖子，开下火焖五分钟，把芝士碎焖至融化，把汤汁收干。听到锅中发出滋滋滋的声音，说明汤汁已经收干了。我们打开盖子看看，哇，好香啊！一股果干的香味扑鼻而来。现在的芝士碎已经融化了，用铲子按压能迅速回弹，说明就已经熟了。像这样，说明就可以出锅了。再利用一个大一点的盘子帮助它出锅。为了方便食用，给它切成小块，切的时候都能感觉到上层的芝士碎拉丝效果很好，中间非常的松软，底部金黄酥脆。切好之后就可以美美的享用了，像这样非常好吃的橘子鸡蛋饼就做好了，色香味俱全，看着是不是很有食欲？一股橘子的清香味扑鼻而来，我口水都快流出来了。这样做的橘子发面饼，底部金黄酥脆，中间松软香甜，上层还有浓浓的芝士奶香味，加了红枣、葡萄干和甜蜜豆，还有酸酸甜甜的口感，真的是太好吃了。这样做的橘子发面饼用来当早餐真的很不错，营养又好吃，几分钟就能解决全家人早餐，做法非常简单。喜欢的朋友就赶快收藏起来试试吧。好了，今视频就分享到这里了。这个视频麻烦您帮忙点个免费的小红心，下次不会做还能找到我。非常感谢大家的支持。